II. világháború egy olyan eszkalálódó helyzet volt a világban, ami alapvetően nem csak a hétköznapi emberek életét bolygatta meg, de feszült érdeklődést és aggódást váltott ki a világ tudósai körében. Már az önmagában nagy visszhangot adott, amikor Hitler antiszemita politikája arra késztette a zsidó származású kutatókat, hogy elhagyják Németországot, illetve ne vegyék fel a kapcsolatot német kollégáikkal semmilyen tudományos tevékenység keretében. A lakhelyeikről elüldözötteket, a holokauszt elől megmenekülteket, a nyugati országok óvó szárnyai alá vették, sok esetben még nagyobb lehetőségeket kaptak a tudományos pályájukat illetően, mint amiről korábban valaha álmodhattak volna. Arra viszont még kevesen gondoltak, hogy az 1930-as évektől az fogja foglalkoztatni a fizikusokat, hogy a tudomány milyen áttörést tervez a háborús fegyverkezésben. Szilárd Leo az 1930-as évekre már híres magyar fizikus és feltaláló volt. Mivel Berlinben szerezte doktoriát, ezért tisztában volt az ott kialakult politikai körülményekkel, így azzal is, hogy az ott élő és az őt korábban tanító oktatói képesek lennének a náci vezetés nyomására akár egy olyan fegyvert is elkészíteni elméletiségon, ami végérvényesen eldöntheti egy lehetséges fegyveres konfliktus végkimenetelét. 1934-ben Angliába költözése után bejelentett egy szabadalmat a British Admiralitynek. Ez egy nyilvános dokumentum volt, amiben nagy körvonalakban megfogalmaz egy olyan eszközt, ami energiatárolásra alkalmas. 1936-ban viszont egy újabb szabadalmat adott le, aminek tartalma titkos volt már. Ebben írta le először egy lehetséges atombomba működési elvét, azonban Szilárd Leó nem tudta még, hogy mely elem tudna egy ilyen eszköz segítségével láncreakcióval részt venni. Ő volt az első atomfizikus, aki felismerte, hogy egy ilyen szerkezet csak úgy tud működésbe lépni, ha elindít egy láncreakciót. Ez a téma sok atomfizikust érdekelt abban az időszakban, itt csak idő kérdése volt, hogy valaki hasonló elgondolásra jut, mint Szilárd. 1938-ban a Berlin Kaiser Wilhelm Institut laboratóriumában történt meg az első sikeres kísérlet. Otto Hahn és Fritz Strassmann sikeresen tudta hasítani az uránatomot. 1939-ben Niels Bohr, dán fizikus szintén meg tudta csinálni. Enrico Fermi megint csak meg tudta csinálni, ő még az Egyesült Államokba is emigrált a kísérlet után. A magyar Teller Ede is ezzel foglalkozott, ő már 1935-ben emigrált az Amerikai Egyesült Államokba, George Gamova orosz származású amerikai fizikus társa javaslatára, mivel a német nyomástól távol több lehetőségük volt kibontakozni egy olyan államban, ahol az ideológia nem fejti ki negatív hatását a tudományokra. A német és a dán maghasítási kísérlet dokumentumai nem voltak viszont titkosítva, nem vonatkozott akkoriban ilyen veszélyes eljárásokra ilyen kikötés. A tudományos eredmény így eljutott a német és a japán kormányzatok kezébe is, ezért már akkor fontolóra vették, hogy állami szinten kézbe veszik a kísérlet sorsát, és új fegyverek készítésébe fektetik. Szilárd Leo 1939-ben megfogalmazott egy levelet, aminek megírásában Wigner Jernő fizikus társa segítette. A szöveg nagy részét Szilárd írta, amit Franklin D. Roosevelt amerikai elnöknek szánt. A levélben azt közölte, hogy Enrico Fermi olasz fizikus és Frédéric Joliot köri francia fizikus aktív tevékenysége bizonyítja, hogy urántömegben képesek láncreakciót elindítani mesterséges úton, ami hatalmas energiát tud felszabadítani és rádiumhoz hasonló elemek jönnek létre a folyamat során. Szilárd figyelmeztette az amerikai elnököt, hogyha ezt a folyamatot egy bomba hajtja végre, az képes egy kikötőt valamennyi hajóval és a teljes környezetével együtt elpusztítani, ugyanakkor a bomba kimondottan nehéz lesz, ha valaha az bárki is megépíti. A levelet Albert Einstein írta alá Szilárd Leó kérésére. A levél augusztus 2-án lett elküldve az elnöknek, azonban csak október 11-én ismerte meg annak tartalmát, mivel túlságosan elfoglalta addigra az, hogy Németország lerohanta Lengyelországot, és mindez a szemük előtt történik. Az Einstein szilárd levél megismerése után Roosevelt azonnal elrendelte az Urán Tanácsadó Bizottság létrehozását, azonban a közhiedelemmel ellentétben nem ez jelentette a későbbi Manhattan terv létrejöttét. Az Urán Tanácsadó Bizottság után még két újabb intézmény foglalkozott egy lehetséges atomfegyver létrehozásával kapcsolatban, de ebben a kérdésben nem haladtak érdemben előre. A Manhattan terv valójában egy egyetemi makasadási kutatásnak a megnevezése volt, amit egy amerikai állami projektét duzzasztottak 1942-ben, és közös vállalkozásán nőtte ki magát Nagy-Britanniával és Kanadával közösen. A Manhattan terv mögött értelmezett atombomba programnak a vezetésével a Princetoni Egyetem igazgató oktató atomfizikusát Julius Robert Oppenheimer bízták meg. A kutatás központját az új mexikói Los Alamosban rendezték be, ahol felhúztak egy indiánoknak meghagyott területen néhány hónap alatt egy kisváros méretű tábort, 
ahova az Oppenheimer és Leslie R. Gross mérnök hadnagy által beszervezett tudósokat és azok családjait évekre beköltöztették. Itt dolgozott Teller Rede, aki már az atombomba megtervezésekor kigondolhatta a későbbi hidrogénbomba alapjait, illetve Neumann János matematikus, aki a bomba elméleti megvalósításában komoly segítséget nyújtott. Neumann a matematikai összefüggéseket vizsgálta az elméleti megvalósítás során, azt számolta ki, hogy pontosan mikor kell a szerkezetet működésbe hozni úgy, hogy az tényleges láncreakciót indítson el. Ez motiválhatta később ahhoz, hogy kitalálja, hogyan is tudjanak később nagysebességű elektronikai matematikai számításokat végezni. A plutóniumot a Washington állami Hanfordban az urándósítást a Tennessee állambeli Oak Ridge-ben hajtották végre. Mindeközben a náci Németországban azok a német kutatók, akik nem menekültek el és származásokból fakadóan nem lehetett a kuka félelemre, igyekezték kiszolgálni a náci rezsim igényét és atombombát próbáltak készíteni. Két projekt működött, az egyik plutóniummal, a másik uránnal dolgozott, azonban néhány lehetséges kísérleten kívül nem értek el sok eredményt. Werner Heisenberg és sorstársainak bombái csupán piszkos bombák voltak, vagyis maghasadásra képesek voltak, de a robbanás folyamatában befajott a láncreakció, csak minimális energia szabadult fel, ami erősen sugárzó maghasadási termék létrejöttét okozta. A nácik 1944-ben a FAU 2-es sugárhajtású rakétákba akarták a piszkos bombákat helyezni, viszont az amerikaiak még a FAU 2-esek bevetése előtt elfoglalták az érintett német állásokat. A Manhattan terv keretében az amerikaiak 1945. július 16-án robbantották fel az első atombombát, az Alamagordó városa melletti kísérleti telepen, szintén Új-Mexikóban. A bombát a megépítésekor csak szerkentyűnek becézték, mivel fennállt a gyanú, hogy valaki kémkedik a táborban. A szerkezet, ami elkészült, egy implóziós plutónium bomba volt, aminek robbantási kísérleti nevéül a Trinity Code nevet kapta, ami annyit tesz, Szent Háromság. Ez volt John Doe költeményének címe, amiről Oppenheimer a tesztet elnevezte. Hajnali négy órára tervezték a robbantást, de a váratlan éjszakai vihar mellett eltolták a robbantás idejét, mert attól tartottak, hogy a villámlás véletlenül előbb működésbe hozhatja a bombát, az elektronika élesítésekor. Az eső pedig növelheti a sugárzási és kihullási veszélyt, vagyis a káros anyag mind lerakódhat a talajban, helyrehozhatatlan károkat okozva a környezetben, nagyobbat, mint amivel Oppenheimerék számolhattak ideális esetben. A robbantást végül 5 óra 10 perckor végrehajtották, és megkezdődött a 20 perces visszaszámlálás. 5 óra 29 perc 45 másodperckor robbant a szerkezet, aminek energiahozama 20 kilótonnányi TNT-nek felelt meg. 3 méter mély és 330 méter széles krátert hozott létre a sivatagban, aminek felülete radioaktív üvegszerű anyaggá vált. A robbanás moraja 40 másodperc után ért a több 10 kilométeres távolságból figyelő kutatókhoz, a lökés hullámot 160 kilométeres távolságból is érezni lehetett. A sikeres teszt után a résztvevő kutatók között kialakult egyfajta félelemérzet amiatt, hogy létrehoztak valamit, ami minden eddiginél nagyobb pusztítást tud végezni. A teszt előtt ugyanis belevették a számításba, hogy a robbanás során kialakuló láncreakció leállásának esélye magas, viszont az, hogy a láncreakció nem áll le, annak esélye szinte nulla. És a hangsúly nem a nullám volt. Oppenheimerék ugyanis attól tartottak, ha az a nagyon kicsi esély bekövetkezik, az a szinte nulla akkor az elpusztíthatja a teljes bolygó felszínt. Innentől Oppenheimer többször is idézte a Bhagavad Gita, a védikus irodalom alapművéből azokat a sorokat, amik az atombomba felrobbantására emlékeztették. Az egyik legnépszerűbb idézetét 1965-ben egy TV interjúban rögzítették vele, amiben azt idézte, én vagyok a halál, a világok pusztítója. Az csak évekkel később vált egyértelművé, hogy a Los Alamosban tartózkodott összes tudós, alkalmazott és hozzátartozóik komoly sugárdózist kaptak a robbantás után. Többüknek a halálát évekkel később rák okozta. A Los Alamosi tudósok egy részének tiltakozása ellenére az atombombát végül több darabban legyártották, és az amerikai hadsereg azt tervezte, hogy beveti a még harcoló Japán ellen. 1945. augusztus 6-án dobták le a Little Boy, vagyis kisfiú becenévre hallgató 4400 kg súlyú urántartalmú atombombát Hiroshima városára, egy Inola Gay B-29-es repülőből. A bomba 9 km-es magasságból zuhant le, és 600 méterrel a város felett robbant fel, 13 kg tonna TNT erejével. Ebben a városban 70 ezer ember azonnal életét vesztette, és további 70 ezer a robbantás következményeibe betegedtek bele és haltak meg. 
A második bombát a Fatman, vagyis kövér ember kódnevű plutónium bombát Kokura városára akarták ledobni az amerikaiak, de a kedvezőtlen időjárás miatt a célpont inkább Nagasaki lett. 1945. augusztus 9-én délelőtt 11 óra körül a Mitsubishi gyár felett 550 méterrel robbant fel. Ereje 21 kilótonnányi TNT-nek felelt meg. Közel 40 ezer ember vesztette azonnal életét, 60 és 80 ezer fő közé tehető azok száma, akik a robbantás hosszú távú következményei miatt haltak meg napokkal, hetekkel, hónapokkal vagy évekkel később. Ez a több mint 200 ezer fős civil áldozat vezetett ahhoz, hogy Japán feltétel nélkül megadja magát és ezzel véget érjen a második világháború. A két robbantás negatív következményeit a mai napig érezni. A nukleáris fegyverek kialakulásának korait még nem ér véget. A második világháború után derült ki, hogy valaki a Manhattan terv atombombáinak tervét, működési elvét kiszivárogtatta a Szovjetuniónak. 1946-ban kezdték meg a bomba megépítését Stalin utasítására, és a Fetman pontos másolata lett. Ez lett az RDS-1-es, amit végül 1949. augusztus 29-én teszteltek a mai kazasztáni szemei mellett. Befejezésében jelentős szerepet játszott, hogy a Rosenberg házas pár által kiszivárogtatott tervek mellett Klaus Fuchs német származású brit fizikus, aki a Manhattan tervben korábban részt vett, segített a Fetman tervének értelmezésében, és gyakorlati információk átadásával jelentősen csökkentették az elkészülési időt. Az RDS-1 sikeres tesztjének bejelentése jelentette a hidegháború fegyverkezési versenyének kezdetét. Ez egy képletes láncreakciót váltott ki a szuperhatalmak szembenállásában. A Szovjetunió atombombájára válaszul, az amerikai Egyesült Államok elindította a hidrogénbomba programot, amit Teller Ede és Stanislav Ulam tervei alapján kezdtek megvalósítani. Ivy Mike-nak keresztelték el az első amerikai hidrogénbomba tesztet. Maga a bomba viszont nem volt bevethető, hanem azt a robbantás helyszínén a nagy súlya és az üzemanyaga, a deutérium, vagyis a nehéz hidrogén miatt ott kellett felállítani és a teljes berendezést megépíteni. A robbantás alapját a szerkezetben megvalósuló magfúzió adta. Az Enevetek Atollon robbantották fel 1952. november 1-én. A robbanás hatóereje csak nem 12 megatonna volt. Az atoll egyik szigete, az Augalab teljesen eltűnt a térképről, helyén egy 50 méter mély és 1,9 km széles kráter jött létre a robbanás helyén. A robbanás ereje az atollhoz tartozó valamennyi sziget teljes növényzetét letépte, és komoly tengeri lökés hullámokat generált. A teljes atoll súlyosan szennyezetté vált. A bevethetőség hiánya miatt és mert az egész komplexum egy hatalmas gyárra emlékeztetett, a szovjetek csak, termonukleáris berendezésnek gúnyolták. 1953-ban a szovjetek előálltak viszont tényleg egy hidrogénbombával, amit a test során bevetni lehetett. Ez lett a Jó 4. 1954-ben a Kessel Bravo keretében tesztelték az amerikaiak az első bevethető hidrogénbombájukat a Bikini Atollon a Marshall szigeteknél. A ható ereje 15 megatonnás volt, ami a kutatók számításai esetében a kiszámított hatóerő kétszerese volt. Emiatt jóval nagyobb hatóköre is volt a hidrogénbombának, ami miatt a teszten résztvevő személyzet jó része megsérült, illetve sugárbetegségben rövidesen elhunyt. 1961-ben robbantotta a Szovjetunió a világ addigi legnagyobb hidrogénbombáját Novaja zemélyen egy teszt keretében. A cár bomba nevet viselő atomfegyver eredetileg 100 megatonnás hatóerőre lett tervezve, végül ezt a felére csökkentették. A szovjet vezetés propaganda célból készítette el, hogy megmutassák mégis mekkora bombát tudnak elkészíteni. A hatóerőnek nem sok értelme volt, mivel katonai szempontból értelmetlen pazarlásnak számított volna éles helyzetben bárhova ledobni egy ilyen bombát. Ráadásul a bomba energiájának túlnyomó része a test során a világűrbe távozott, innentől a versengés már nem a méretekben öltött testet, hanem abban, hogy interkontinentális rakétákkal, pilóta nélküli hajtóművekkel minél gyorsabban és minél pontosabban el lehessen jutatni a nukleáris fegyvert a célponthoz. Ennek ellenére Szilárd Leó levezette egy új nukleáris fegyver tervét már 1950-ben, amit Kobalt bombának nevezett el. Időnként úgy hivatkoztak rá, hogy Doomsday Engine, vagyis a végítéletgép. Szilárd szerint, ha egy atomfegyver külső burkolat a Kobaltból készül, akkor a robbanás során a neutron befogás segítségével Kobalt 60-as izotópá alakul át, ami gamma sugárzó. Mivel a felezési ideje 5,27 század év, ezért egy ilyen szerkezet felrobbantása tartósan lakhatatlanná tenni a kijelölt helyszínt. Szilárd Leó meggyőződése, hogy egy ilyen kobaltbomba az egész földbolygó élővilágát ki tudná írtani. 
1957. szeptember 14-én Ausztráliában, a Maralinga kellős közepén az amerikaiak teszteltek egy olyan bombát, amiben kobalt golyókat rögzítettek, mint sugárszóró tényezőt. A teszt viszont kudarcot vallott. Az amerikaiak úgy döntöttek, hogy soha nem ismétlik meg a kísérletet. A kobalt bombára viszont a mai napig utaló jelek vannak, hogy kísérleteztek annak ellenére vele, hogy Szilárd Leó felhívta a figyelmet annak veszélyeire. Ezért vannak elvétve a csendes óceánon olyan szigetek, amiket érthetetlen módon a térképek alapján már nem lehet megközelíteni, élővilága pedig sugárszennyezett, vagy elég csak a Szovjetunió fennhatóságához tartozott Kazasztánra, vagy több olyan másik közelkeleti országra gondolni, ahol a vörös hadsereg bombateszteket hajtott végre. A keletkezett sugárszennyező kráterekben bányák, tavak működtek. Az 1960-as években attól tartva, hogy a nukleáris fegyvereket a szuperhatalmak más országok ellen is bevethetik, így Franciaország, Nagy-Britannia és Kína is szertett saját atombombákra. A nukleáris fegyvereket ellenző mozgalmak nyomására 1963-ban írta alá az USA és a Szovjetunió a részleges atomcsendegyezményt, amely tiltotta a légköri, víz alatti és a világűri robbantásokat. A dokumentumot Kína és Franciaország nem írta alá, ezért nevezik az egyezményt csak részlegesnek. 1968-ban létrejött az atomsorompó egyezmény, az USA, Franciaország, Kína és a Szovjetunió között, amivel kijelentették az atomenergia békés hasznosítására való törekvést, és innentől nem támogatják, hogy más országok nukleáris fegyverekre tegyenek szert. A létrehozott nemzetközi atomenergia ügynökséget felhatalmazták, hogy nukleáris berendezéseiket rendszeresen ellenőrizzék. 1970-ig az egyezményt 187 ország írta alá, azonban India, Kuba, Izrael és Pakisztán elutasította. Utóbbi kettő nukleáris fegyvereket szerzett. 1996-ban írták alá a teljes körű atomcsendegyezményt, ami tilt minden nemű kísérleti robbantást. I don't...